excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates bismillah rahman rahim this is adnan ahmed from excellence online platform aaj hi aaj hum discuss karenge count of money ratio a urdu summary hum iske discuss karte hain 19th century ka jo sabse famous novel hai kafi novels hain unme se ek aata hai the count of monte cristo it was composed by alexander dumas ne compose kiya tha एंड एक आदि एक शख्स के बारे में है जिन्होंने अपनी लाइफ के 20 इयर्स काफी मुश्किल में गुजारे थे काफी सफरिंग की थी और लास्ट में एज के लास्ट में अपना इंतकाम लेते हैं उनके दोस्त होते हैं जो उनके साथ बहुत गलत करते हैं उनकी कहानी हम डिस्कस करते हैं जी हम जाएंगे सबसे पहले फ्रांस पेरिस वहां पे सी साइड पे सी पोर्ट एक मर्सलिस नाम है मर्सलिस में थ्री मेंबर्स रहते हैं वहां पर एडमन दानते द हीरो ऑफ द नॉवेल जो हीरो में क्वालिटी होती हैं, ऑनेस्ट हैं, ब्रेफ हैं, कॉपरेटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं एंड जो अच्छी क्वालिटी है सबके सब हीरो में आती हैं। एडमन दानते हैं नोबेल पर्सन है बाय प्रोफेशन सेलर हैं क्लास से। सेकंड में है फंडान मॉन्डिगो इन ऑल काइंड ऑफ सोसाइटी नेगेटिव लोग भी होते हैं वहां पर तो फंडान मॉन्डिगो एंटेकोनिस्ट है एंटी है विलन है नेगेटिव है क्रिमिनल है ये बाय प्रोफेशन भी सेलर है क्लास से। नेक्स्ट भी है मर्सिडीज से कैटेलन कर रहे हैं कैटेलोना स्पेन में जगह है जो लोग वहां पे रहते हैं उन्हें कैटेलन कहते हैं तो स्टोरी स्टार्ट होती है एडमन दांते से होती है एडमन दांते एंड मर्सिडीज बोथ है लाइक ही चाहता है दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं लव एलिमेंट है डिवोशन है एंगेजमेंट भी इनकी हो गई है आफ्टर वन वीक और आफ्टर टू वीक्स इनकी वेडिंग होगी अब बोथ आर हैप्पी दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं एंड मर्सिडीज है एडमन दानते इनको लाइक करती हैं इनकी विश है इनकी मैरिज होगी लेकिन अजीब बात है कि फर्नान मॉन्डिगो एंड मर्सिडीज बोथ आर फर्स्ट कसन फर्नान मॉन्डिगो चाहते हैं कि ये मैरिज ना हो पाए मर्सिडीज मुझसे मैरिज करें एंड मर्सिडीज एडमन दानते ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और मैरिज करेंगे इंगेजमेंट इनकी हो गई है और आफ्टर वन वीक मैरिज करने वाले भैया जैलिस होते हैं इनकी विश होती है इसको किसी भी लिहाज से सेपरेशन दी जाए ये मैरिज हो ना पाए अजी अजीब इतफाक होता है एडमन दानते जो होते हैं इनको किसी काम के लिए आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है सी बोइ के लिए सी ट्रैवलिंग के लिए जैसे ये मर्सली से बाहर जाते हैं कुछ इनकी जॉब पे ट्रैवलिंग करेंगे इनको टाइम मिल जाता है क्लास से ये अपने दोस्तों को बुलाते हैं और कॉन्स्पराइटर्स को बुलाएंगे लॉयर्स को खरीदते हैं और एक केस बनाते हैं किसके खिलाफ केस बनाते हैं एडमन दानते के खिलाफ ट्रेटर हैं खद्दार हैं ये खद्दार या केस होता है इनके खिलाफ जब भी आपने किसी की रिस्पेक्ट को डाउनफॉल करना है या उनका नेम और फेम खराब करना है तो काफी केसेस होते हैं और ट्रेटर गद्दार मुल्क के ये टाइटल दे दें तो उनकी हर चीज खत्म हो जाती है ये क्या करते हैं अपने लॉयर्स अपने साथ लॉयर्स को मिलाएंगे खरीद लेते हैं और एक केस का यार करते हैं बगावत करते हैं साजिश करते हैं एडमन दानते के खिलाफ साजिश करते हैं और जैसे एडमन दानते आते हैं कहाँ पे आएंगे मर्सलिस में आएंगे इट वॉज अनएक्सपेक्टेड इनको नहीं आइडिया था ऐसा हो सकता है इट वॉज इंटायरली अनएक्सपेक्टेड फॉर हिम और जैसे सी पोर्ट पे आएंगे उनको अरेस्ट कर लेंगे केस होता है इनके खिलाफ होता है उसी टाइम केस होएगा ये बिल्कुल भी रेडी नहीं थे क्या हो रहा है ही इज टैलेंटेड स्किल्स भी इनके अंदर है फेस भी कर सकते हैं बस समथिंग विच वॉज अनएक्सपेक्टेड दिस इज डिफिकल्ट टू अ डिफेंट और केस होता है लॉयर्स में लाते हैं ये मेंटली फिजिकली किसी भी लिहाज से रेडी नहीं है और केस में साबित हो जाता है एडमन दानते क्या है स्पाई हैं नेपोलियन के ये बागी हैं, बगावत करने वाले शख्स हैं मुल्क के खिलाफ हैं यहां तक कि इनको पनिशमेंट हो जाएगी लाइफ पनिशमेंट होती है लाइफ इम्प्रेसन उम्र कैद की सजा हो जाएगी और उस टाइम था आयरलैंड तक काफी आयरलैंड तक फैलबा भी है और वहां पे इनको लेके जाया जाएगा ब्लैक वाटर में आता है जो भी लोग वहां पे आयरलैंड में जाते हैं वापस नहीं आ सकते थे वहां पे जेल है अंडरग्राउंड बने हुए काफी मुश्किल है वहां से निकलना अजी एडमन दानते को लाइफ इम्प्रेसमेंट हो गई है मर्सिडीज से मिल नहीं पाई है ये अपनी फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल पाए मर्सिडीज से भी नहीं मिल पाए फंडान मॉन्डी को जैसे इनको आयरलैंड लेके जाते हैं इन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है वहां पे आप और ये तो इनकी लाइफ बिल्कुल लाइफलेस हो गई है डिस्टर्ब हो गई है शॉकिंग है बहुत ज्यादा ये आफ्टर समुड गेट मैरिज इनकी मैरिज होने थी मर्सिडीज से लेकिन इनकी लाइफ बिल्कुल ही टर्न हो गई है सैडनेस में ग्रीफ में टर्न हो गई है और ये उस शख्स कोमा में चले जाएं अगर इनकी जगह कोई और शख्स होता कोमा में चले जाता मेंटली अपसेट हो जाते हैं से अजी फर्नान मॉन्डी को लॉयर्स के साथ अपनी टीम के साथ मर्सिडीज के पास आएंगे बोलेंगे एडमन दानते वाज रॉन्ग पर्सन 
अहिबल क्रिमिनल क्रेटर थे ये मुल्क हद्दार थे ये और इनकी एनकाउंटर में डेथ हो गई है ये सब लोग हैं पोस्ट लैंड से यहाँ तक सब कंफर्म करते हैं उनकी डेथ हो गई है और मर्सिडीज बिलीव कर लेती हैं मर्सिडीज बिलीव करती हैं कि इनकी लाइफ सेव हो गई है और फनलान मॉन्डिंगो ने इनसे अच्छा अच्छी चीज की है इनकी लाइफ को सेव किया है हमदर्दी कुछ पैदा होगी तो एडमन इनके बाद दूसरा ऑप्शन भी नहीं है नंबर सेकेंड देखेंगे एडमन दानते जो है अलाइव है उनकी डेथ नहीं हुई है इनको इंफॉर्मेशन किया उनकी डेथ हो गई है फनलान मॉन्डी को बताएंगे और एट द एंड ऑफ डिस्कशन के बाद कंप्रोमाइज के बाद डीलिंग के बाद फनलान मॉन्डिगो एंड मर्सिडीज की मैरिज हो जाती है अब बोथ दे गॉट मैरिज और इनकी प्रमोशन भी हो जाएगी गवर्नमेंट इनको प्राइस भी देगा अब सिचुएशन चेंज है यहाँ पे मर्सिडीज की बात करते हैं और टाइम हो जाएगा मर्सिडीज से आगे जाते हैं पेरिस की बात करेंगे और पेरिस में सिचुएशन ही चेंज है द काउंट ऑफ सॉरी फनलान मॉन्डिगो ये आर्मी ज्वाइन करते हैं कैप्टन होते हैं प्रमोशन होती जाती है पार्लियामेंट ज्वाइन करेंगे और उस सोसाइटी के नोबल पर्सन बन जाते हैं अपना नेम भी चेंज कर लेते हैं मर्सलिस से अपने आप को ट्रांसफर करते हैं शिफ्ट करते हैं पेरिस में आते हैं किस नाम से पेरिस में आते हैं द काउंट ऑफ मार्सल द काउंट ऑफ मार्सल और नेक्स्ट से मर्सिडीज जो होती है इनका नेम क्या होता है द काउंटिस ऑफ मार्सल The Countess of Marshall. अजी अब financially, socially uh, upgrade क्या उन्होंने फर्नान मॉन्डी को क्रिमिनल हैं नेगेटिव हैं एंटीगोनिस्ट हैं और पेरिस में कन्वर्ट हो गए पहले पोअर थे अब रिच हो गए पहले फर्नान मॉन्डी को थे सेलर थे अब ये काउंट बन चुके हैं काउंट ऑफ मार्शल दुनिया इनको इस नाम से जानती है डेप्यूटी भी हैं चैम्बर ऑफ डेप्यूटी के मेम्बर भी हैं और नेक्स्ट मर्सिडीज हैं अभी काउंटिस ऑफ मार्सल बन गए हैं इनके एक बेटे उनका नाम है एल्बर्ट नाम है उनका एल्बर्ट की जो एज है वो है ट्वेंटी नाइनटीन ईयर्स है उनकी एज ये जो इवेंट है उसको ट्वेंटी ईयर्स हो गए जब भी आपने लाइफ में गलत किया है आपकी डेथ नहीं होगी जो भी आपने नेगेटिव किया आप क्या रिटर्न होता है दुनिया में अच्छी चीज करें या बुरी चीज करें आप बिफोर डेथ कुछ डीप्स ऐसे होते हैं बिफोर डेथ उसका रिवार्ड मिलता है आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है उसको जी फर्नान मॉन्डिगो ने बहुत गलत किया था और एडमन दानते जेल में होते हैं और ट्वेंटी ईयर जेल में होते हैं एडमन दानते जो स्पेंड करते हैं अपने फोर्टीन ईयर जेल में स्पेंड करते हैं नॉवेल में काफी डिटेल लिखी हुई है और सिक्स ईयर काफी ट्रेवलिंग करेंगे और फोर्टीन ईयर से इन जेल बताते हैं उस जेल में दो ही प्रिजनर थे एक जो थे सेंट थे एक पादरी थे और एक एडमन दानते थे जो सेंट थे लोग उनको पागल समझते थे उनको खजाने का राज मालूम था एक जजीरा है उसका नाम है मानटी क्रिस्टो नाम है एक जजीरे का नाम क्या उसका मानटी क्रिस्टो नाम है और जब उन सेंट की डेथ होती है अपने डेथ से पहले कुछ बताते हैं और बोलते हैं जजीरा है इतने किलोमीटर से राइट डायरेक्शन पर है जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो बताते हैं और जब इनकी डेथ हो जाएगी ये मैं मैप आपको दे रहा हूँ किसी को नहीं मालूम है और यहाँ तक कि उन सेंट की डेथ डेथ हो जाती है अच्छा वो जो सेंट होते हैं जो पाजरी होते हैं इनको बता भी देते हैं यहाँ से कैसे निकल सकते हैं आप उस मेथड को अप्लाई करते हैं और वहाँ से भागने में फरार हो जाते हैं निकल जाते हैं जो इनकी गलत इंप्रेसमेंट होती है इट वॉज जस्टिफाइड बिल्कुल सही था वो वहाँ से निकल जाएंगे वो जजीरे में जाते हैं और देखते हैं जो डायरेक्शन बताई गई थी कुछ एफर्ट्स के बाद उनको जजीरा मिल जाता है मांडी क्रिस्टो के नाम से जजीरा होता है वहां पे ट्रेजर होता है खजाना होता है ये वो लेते हैं खजाना और उसके बाद ही भी रिश बन जाएंगे और अपने आप को डेवलप करते हैं काफी ट्रेवलिंग करेंगे फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वो काम पे आते हैं वो पेरिस में आते हैं किस नाम से आते हैं द काउंट ऑफ मांडी क्रिस्टो द काउंट ऑफ मांडी क्रिस्टो के नाम से आएंगे सॉरी द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो अजी नॉर्मल स्टार्ट होएगा यहां से अजी द काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो कंपोज्ड बाय अलेक्जेंडर पॉप ये फ्रेंच नॉवेल है उसको इंग्लिश राइटर ने लिखा था ड्रामाटिस्ट ने लिखा था द काउंट्स रिवेंज कंपोज्ड बाय जेज वॉज ने मेंशन किया था पेरिस में आते हैं रिवेंज स्टार्ट होएगा इंतकाम लेंगे अब ये द काउंट ऑफ मॉनिकस्टो जैसे पेरिस में आते हैं उस टाइम का क्या स्पोर्ट था ड्यूल खेलते थे फाइट होती थी बिटवीन टू पर्सन डेडली फाइट होती थी तलवार से ले सकते हैं 
गन से करेंगे या बाकी टूल देंगे दो मेंबर्स होंगे जब फाइट करेंगे यहां तक कि बन के डेथ हो जाएगी जैसे पेरिस में आते हैं काउंट ऑफ मार्गेस्टो ये ड्यूल खेलते हैं अब विद इन टाइम मैन का एक नेम और फेम हो जाता है पेरिस में जैसे स्टोम आता है जैसे ये आए थे पेरिस में जितने भी लोग हैं सब इनको लाइक करते हैं सब इनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं इनके पास नेम भी है फेम भी है गैलेंट्री भी है इनके अंदर अब बोर्डनेस है कॉन्फिडेंस है अधिक है काउंट बन चुके हैं क्लास से और सबसे पहले फ्रेंडशिप करते हैं एल्बर्ट से फ्रेंडशिप करते हैं और यहां तक कि एल्बर्ट की लाइफ को भी सेव करते हैं अब वंस एल्बर्ट वाज किडनेप बाय क्रिमिनल्स एल्बर्ट को किडनेप करते हैं क्रिमिनल्स कुछ टाइम देते हैं इस टाइम के अंदर इतने इतनी बैथ लेके आ जाए वरना एल्बर्ट को मार देंगे और एल्बर्ट की लाइफ मुश्किल में होती है काउंट ऑफ मार्केट हो जाते हैं उनकी लाइफ को सेव करते हैं एल्बर्ट की काउंट की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है ये नॉर्मंडी भी जा रहे हैं रोम भी गए थे पेरिस में भी काफी विजिट किया था यहाँ तक कि एल्बर्ट जो होते हैं इनको इनवाइट भी करते हैं उसके घर में भी जाते हैं जस्ट क्लास रेमिन जो स्टार्ट होएगा काउंट ऑफ मार्केट स्टोर द स्टोरी ऑफ टू काउंट्स यहाँ पे टू काउंट्स की बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव काउंट की बात करते हैं द काउंट ऑफ मार्क्स ऑफ द काउंट ऑफ मार्केट स्टोर ऑलमोस्ट एज भी इनकी सेम होती है द काउंट ऑफ मार्केट स्टोर इनका जो रिविन है वो थ्री डायमेंशन पे आएगा जब भी हम डिस्कस करते हैं थ्री डायमेंशन यस द काउंट ऑफ मार्केट स्टोर से हमने कन्वर्ट किया अपने आप को अकाउंट रिविंज पे आता है जो मैन थी में नॉवेल की वो है रिविंज है इंतकाम लेंगे द काउंट ऑफ मार्डिक रिस्टो इंतकाम लेना चाहिए माफ करना चाहिए यहाँ पे टू व्यूज आते हैं इंतकाम लेना भी चाहिए और माफ भी करना चाहिए अब किसने गलत किया आपके साथ अफसोस है उनको निदामत भी है तोबा भी कर ली है उन्हें आप माफ करते हैं अच्छी चीजें किसने गलत किया है अफसोस भी नहीं है निदामत भी नहीं है उनको मजीद गलत करेंगे इंतकाम लें पनिश करें सबक सिखाए उन्हें सही द काउंट फ्रेमेंट इनके थ्री डायमेंशन है इंतकाम लेने के फर्स्ट क्या करते हैं ये द स्टोरी ऑफ टू काउंट्स हैं जो मैन थी में हमारे नॉवेल की वो तो है टू काउंट्स हैं मार्डिक रिस्टो हैं और काउंट ऑफ मार्सल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हैं प्रोटागोनिस्ट हैं और एंटागोनिस्ट हैं एक तरफ हीरो विलन के लाते हैं एक अच्छे इंसान है दूसरे बुरे इंसान है जी काउंट ऑफ मार्क रिस्टो क्या करते हैं जैसे पेरिस में आते हैं काउंट ऑफ मार्सल की जो लाइफ स्टेडी है वो करते हैं रिसर्च सर्च करते हैं इनकी लाइफ के बारे में जी मर्सली से लेकर पेरिस तक जब इन्हें इनको मालूम होता है काउंट काउंट ने काफी क्राइम किया अपनी लाइफ में पर्टिकुलर जब ये कैप्टन थे फ्रेंच आर्मी में फार्टिस ऑफ यानीना को इन्होंने सेल किया था जो एक नेशनल एसिड आता है बहुत गलत किया था इन्होंने और भी काफी इनके जो क्राइम्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं यहाँ तक कि न्यूज में पब्लिश करवा देते हैं वो अच्छा उस टाइम का जो सबसे लेटेस्ट मीडिया था वो न्यूज मीडिया था प्रेस मीडिया था जैसे आजकल बहुत ने पन्ना मलिक से या कुछ स्कैंडल्स आ जाते हैं मीडिया पे तो रेपुटेशन है नेम फेम में वेल्थ होती है सब भी खराब हो, हो जाती है सो काउंट काउंट ऑफ मार्केट स्टो टू न्यूज पेपर में आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं काउंट ऑफ मार्सल के खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं वो कि इनके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है और जो इंक्वायरी होती है वो प्रेसिडेंट खुद लेते हैं जो इंक्वायरी होती है वो इन कैमरा में होती है अकाउंट ऑफ मार्सल के खिलाफ इंक्वायरी होगी इन पे केस हुआ है खद्दारी का केस हुआ है इनके खिलाफ आर्टिकल्स आए प्रूफ के साथ आए चैम्बर ऑफ डेपटीज में होती है हॉल में इनके खिलाफ इंक्वायरी होती है प्रेसिडेंट खुद लीड करते हैं इंक्वायरी को और ये जो होते हैं काफी बोर्डनेस से बात करते हैं इमोशन से बात करते हैं आई डू नॉट ए प्रूफ प्रूफ नहीं मेरे पास लेकिन क्राइम मैंने नहीं किया इतनी हाई कॉन्फिडेंस होता है यहां तक कि रिलीज होने वाले होते हैं ये जो कोर्ट सीन होता है जो कोर्ट में है इन कैमरा है काउंट ऑफ मार्केट स्टोर किसी और जगह से इस केस को ऑब्जर्व करते हैं जब इनको इंफॉर्मेशन मिलती है उनका अब वेट ज्यादा है और वो केस जीत जाएंगे वो डिफेंड हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे द काउंट ऑफ मार्केट स्टोर लेडी को भेजते हैं वहां पर वो लेडी क्या है वो स्टैंड लेडी है पहले किसने देखा नहीं था उनको फार्टिस ऑफ यानीना जो एक महल था जिन्होंने सेल कर दिया था दुश्मनों को उसका केस लेके आती हैं इनके पास प्रूफ भी हैं साइन भी हैं स्टैम्प भी हैं विटनेस भी हैं काउंट ऑफ मार्शल के हैं जब भी कैप्टन द फ्रेंच आर्मी में इतने स्ट्रॉन्ग रीजन हैं जस्टिफिकेशन है डॉक्यूमेंटेशन है जैसे लॉयर्स जजेस डेपटीज उन डॉक्यूमेंट को देखेंगे कन्फर्मेशन हो जाती है काउंट ऑफ मार्शल जो ट्रेटर हैं इन्होंने मुझसे खद्दारी की है इनका नेम फेम खराब होता है कंडेम करते हैं और फर्स्ट से रिविंज एलिमेंट्स होता है इनकी जो रेपुटेशन है काउंट ऑफ काउंट ऑफ मार्सल की सब खत्म हो गई ये न्यूज आती है अब बीशम पे न्यूज पेपर रिपोर्टर है एलमर्ट के बहुत अच्छे दोस्त हैं ये ये एलमर्ट को बताते हैं कि आपके फादर के डिस्क्रेस हुई है 
रियून है डिस्ट्रक्शन है नेम फेम खत्म हो गया है ए टू जी डिटेल में बता देते हैं और एल्बर्ट जो होते हैं अपनी मदर के पास आते हैं बताते हैं कि हम जो है तबाह हो चुके हैं और ये जो कोर्स सीन होगा डिस्कस करते हैं उनकी मदर बोलते हैं अगर ऐसा है रियली बी आर डिस्ट्राइड एल्बर्ट काफी डिसार्ट है और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि पेरिस को भी छोड़ देंगे अपना नेम भी चेंज कर लेंगे और लेकिन इससे पहले एक चीज करेंगे इनकी फैमिली की जो डाउनफॉल हुई है इनके फादर की रिस्पेक्ट जो डाउन हुई है उसके बैक में कोई शख्स है जिन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश करवाए और जिन्होंने लेडी को भी भेजा था एक विटनेस के तौर पर भेजा था कोर्ट में ये बोलते मैंने उनको मैंने फाइंड आउट करना सर्च करना है फिर मैं उनको सबक सिखाऊंगा इंतकाम लूंगा उसके बाद मैं पेरिस पर छोड़ दूंगा और अपना नेम भी चेंज करूंगा काउंटीज बोलते हैं इनकी मदर बोलती हैं आप कैसे करेंगे ये किसको मारेंगे आप प्रेसिडेंट को मार देंगे डेप्यूटीज को मार देंगे एंड बोलते हैं प्रॉब्लम उनका नहीं है जैसे एविडेंस आए तो उन्होंने डिसीशन दे दिया है इसके बैक में एक और शख्स है और ये जॉब मैंने दिया बीशम को दी है और बीशम क्या रिपोर्टर है बीशम और होपफुल डेट बाय टू नाइट मुझे मालूम हो जाएगा इनके बैक में कौन है फिर मैं ड्यूल के लिए चैलेंज करूंगा उनको अगर बिशम फेल होते हैं तो मैं अपने दोस्त से बोलूंगा द काउंट ऑफ मार्गो जैसे काउंट ऑफ मार्गो का नाम लेते हैं काउंट से होती हैं बोलते हैं कि आप फर्स्ट टाइम इनसे क्यों नहीं कह देते काउंट काफी रिच हैं पावरफुल हैं और आपसे इनका बहुत अच्छा बिहेवियर भी है बहुत कॉपरेटिव है लाइक अ फादर आपके फादर की तरह है एल्बर्ट बोलते हैं कि यहाँ पे डिस्कशन होती है एल्बर्ट की डिस्कशन होती है और उनकी मदर की होती है काउंट की डिस्कशन होती है और अभी हमने डिस्कस किया क्या डिस्कशन होती है और जैसे नेम आता है मांडिक्रिस्टो का नाम आता है मांडिक्रिस्टो तो इनके मतलब बोलते हैं आप फर्स्ट इनसे क्यों नहीं कहते मांडिक्रिस्टो से तो ये बोलते हैं कि जिस टाइम ये प्रॉब्लम हुआ था मांडिक्रिस्टो यहाँ पे नॉर्मंडी में थे किसी और टाउन में थे और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया जैसे वो आएंगे मैं उनसे कहूंगा अगर बिशम फेल होते हैं तो मैं किससे कहूंगा मांडिक्रिस्टो से कहूंगा और डिस्कशन होती है यहाँ तक अकाउंट मांडिक्रिस्टो भी आ जाते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं काउंटिस को भी रिस्पेक्ट देते हैं एल्बर्ट को भी देते हैं और एल्बर्ट से पूछते हैं क्या हुआ तो एल्बर्ट हर चीज बताते हैं फ्रॉम ए टू जी फाइनली एल्बर्ट बोलते हैं मैंने इंतकाम लेना है आ, कोई भी शख्स है जिन्होंने इनकी फैमिली के ऊपर डाउनफॉल लेके आए इनकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट हुई है तो मैं उनको चैलेंज करूंगा ड्यूल के लिए पहले पूछेंगे अच्छा आपका डिसीशन क्या है आपने क्या सोचा आपकी प्लानिंग क्या है एडवर्ट बोलते हैं मेरे फादर के इंसर्ट मेरी अपने इंसर्ट है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये और मैंने अपने एनिमिस को सबक सिखाना है और ये जॉब मैंने किसको दी है बीशम को दी है अगर बीशम फेल हो जाते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि वो जो इनके एनिमी हैं जो हेडिंग एनिमीज हैं जो पीछे से वार कर रहे हैं उनका नेम मुझे फाइंड आउट करके दें मान लो उसको बोलने कोई मुश्किल नहीं है ये आपके जो दोस्त हैं बीशम वो फाइंड आउट कर लेंगे और लेकिन इनको लास्ट में एडवाइस करते हैं ये कि आप ड्यूल कभी नहीं खेलना और ड्यूल एक फाइट होती है डेडली फाइट होती है बिटवीन टू मेंबर्स में होती है फाइट और ये ड्यूल में बहुत एक्सपर्ट हैं और ये इनको मना कर रहे हैं इट इज अनएक्सपेक्टेड फॉर एल्बर्ट और जी लास्ट में गुड बाय कहते हैं काउंटर्स बोलते हैं आप रुक जाएं कुछ रेफ्रेशमेंट आपके रखे जाए कुछ भी नहीं लेते और यहां तक के गुड बाय कहते हैं वो चले जाते हैं यहां से इट वॉज अनएक्सपेक्टेड इट वॉज शॉकिंग फॉर एल्बर्ट एज वेल एज फॉर काउंटर्स के लिए एल्बर्ट बहुत हैरान होते हैं कि इन्होंने ड्यूल के लिए क्यों मना किया ड्यूल तो उस टाइम के नोबिल लोग खेलते थे और ये तो काफी खेलते हैं नेक्स्ट काउंटर्स बोलती हैं काफी सोचते हैं फिर बोलती हैं आपने ऑब्जर्व किया एल्बर्ट ये थ्री टाइम यहाँ पे आए थर्ड विजिटेंट का फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में इन्होंने कोई भी चीज यहाँ पे नहीं ली नो ग्लास ऑफ वाटर नो कप ऑफ थी नो पीस ऑफ ब्रेड और ये अरब में कस्टम एक इट इज ने टू ईट इन दाउस ऑफ डेडली एनिमीज ये फेमस क्रिएशन काउंटर्स कहती है और यहाँ तक एल्बर्ट को समझ नहीं आता किस सेंस में कह रही है और ये चले जाते हैं काउंट ऑफ मार्शल भी आ जाएंगे यहाँ तक फाइनली बीशम भी आ जाते हैं बीशम बाद में सस्पेंस मजीद इंक्रीज हो जाएगा अकाउंट है काउंटी से एल्बर्ट ने बीशम से क्वेश्चन करते हैं काफी आपने क्या फाइंड आउट किया फाइनली सस्पेंस के बाद बता देते हैं जो नेम है आपको हैरान कर देगा एल्बर्ट जिन्होंने आपकी फैमिली को डिस्क्रेज किया है जो आपकी फैमिली की रेपुटेशन में डाउन किया जो आपके फादर के खिलाफ है जो आपके दुश्मन है वो आपके कोई और नहीं आपके अपने दोस्त हैं द काउंट ऑफ मांडिक्रिस्टो जैसे नेम आता है काउंट ऑफ मार्गरिस्टो का इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर थ्री ऑफ दैम काफी मुश्किल है यकीन करना आ, कुछ कंफर्मेशन की जाती है कुछ डिबेट होती है आर्गूमेंट्स होते हैं यहाँ तक कि फाइनली अचीवमेंट हो जाती है जी एल्बर्ट जो होते हैं विदाउट फर्दर डिले चैलेंज करते हैं 
एलबर्ट किस को चैलेंज करते हैं एलबर्ट जाएंगे मॉनिकृष्टो के पास जाएंगे एलबर्ट अपने दोस्त के साथ जाते हैं मॉनिकृष्टो के पास जाते हैं उनके घर जाते हैं चैम्स एथलीस्ट में जाएंगे और इनको चैलेंज करते हैं अड्यूल के लिए चैलेंज करते हैं अजीब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सो टमोरो इन द मॉर्निंग एट एट ओ क्लॉक ड्यूल के लिए जाएगी एल्बर्ट में और मॉनिकस्टो में एल्बर्ट काफी इमोशनल है जस्टिफाइड है इनको पार्क्स नहीं मालूम बैकग्राउंड भी नहीं मालूम और ड्यूल के लिए जाएगी मॉनिकस्टो एल्बर्ट में अजी इट इज ऑब्वियस मॉनिकस्टो बहुत एक्सपर्ट है और मॉनिकस्टो ने काफी ड्यूल खेली है देखते कहीं और हैं फायरिंग कहीं और करते हैं बिल्कुल पॉइंट पे करते हैं और इनका नेम और फेम एक्सपीरियंस है इनको तलवारबाज अच्छे हैं फायरिंग स्किल्स अच्छे हैं इनके और एल्बर्ट जो न्यू है नाइनटीन ईयर्स है ये एक्सपर्ट नहीं है ये अपनी फैमिली की रेपोटेशन के लिए और इंतकाम ले रहे हैं इनके जो फादर हैं बोलते हैं राइट सपोर्ट करते हैं इनकरेज करते हैं कि आप जो है उनसे ड्यूल खेलें मुझे कोई चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर सकती है लेकिन आप उनको मार दें उनसे ड्यूल खेलें इनकी मदर मना करती हैं लेकिन एल्बर्ट जो होते हैं अपने डिटर्मिन होते हैं अपने इरादे में कायम होते हैं उन्होंने ड्यूल खेलनी है जी नेक्स्ट में एक डिटेल मीटिंग होती है मीटिंग बिटवीन काउंटीज मीटिंग बिटवीन काउंटीज एंड मॉन्डिक्रिस्टो जब हर चीज कंफर्म हो जाती है सेकंड भी चेंज हो जाते हैं जब भी ड्यूल खेली जाती है तो सेकंड्स भी होते हैं असिस्टेंट भी होते हैं हेल्पर भी होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन वील है डेड बॉडी है रूल्स ऑफ ड्यूल है उसको भी देख, देखते हैं वहां पर अच्छी यहाँ तक डिसाइड हो गया मॉनिकस्टो एंड एल्बर्ट कल आठ बजे फाइट करेंगे डील हो गई इनकी काउंटर्स जो होती हैं हिजाब ले लेती हैं निकाब पहनती हैं और काउंट ऑफ मॉनिकस्टो के घर जाती हैं वहाँ पे बर्डी शो भी हैं काउंट ऑफ मॉनिकस्टो के एक असिस्टेंट हैं एक उनके दोस्त हैं एक मॉरल हैं और एक बर्डी शो हैं बोलते हैं कोई लेडी आपसे मिलने आई है ये डिस्कशन करते हैं मॉनिकस्टो किससे डिस्कशन करते हैं वन साइड वी हैव मॉरल सेकेंड वी हैव बर्टी शो अजी डिस्कशन होती है मॉरल बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं गन होती है बाकी भी गन होती है फायरिंग भी कर रहे होते हैं बोलते हैं कल ड्यूल है और कल जो ड्यूल है एल्बर्ट्स हैं इसलिए मैंने आपको बुलाया आप मेरे सेकेंड बन जाए असिस्टेंट बने डॉक्यूमेंटेशन है और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है आपने कंप्लीट करना है और एल्बर्ट के जो सेकेंड होंगे वो बीशम्प होंगे और जैसे नेम सुनते हैं इनके जो ओपोनेंट हैं इनके जो हरीफ हैं वो दुश्मन इनके अच्छे दोस्त हैं वो तो एल्बर्ट हैं जिनको लाइक बहुत करते हैं इनकी दुश्मनी एल्बर्ट से नहीं इनके फादर से है ड्यूल किससे कर रहे हैं एल्बर्ट से कर रहे हैं और डिस्कस होती है यहाँ तक कि अनाउंसमेंट होती है एक लेडी आपसे मिलने आती है तो ये पूछते हैं कौन लेडी है बोलते हैं लेडी ने हिजाब किया हुआ यहाँ तक लेडी आती है और वो डोर क्लोज कर देती है अपना हिजाब हटा देती है कोई और लेडी नहीं है वो कौन है काउंटिस ऑफ मार्सल जैसे ही आती हैं इनको काउंट ऑफ मार्गेस्टो के नाम से नहीं पुकारती एडमन दानते के नाम से पुकारती हैं अच्छा ये क्या शो करता है काउंटिस जो होती हैं इनको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं फर्स्ट मीटिंग में अटेंड ये जो मार्गेस्टो हैं जिन्होंने लिबास पहना है मार्गेस्टो का ये मार्गेस्टो नहीं है ये एडमन दानते हैं जिनसे इनकी इंगेजमेंट हुई थी एक दफा जो इनके लवर भी हैं लेकिन ट्वेंटी ईयर्स हो गए हैं तो इनसे काफी क्वेश्चन करती हैं और क्या आपको आप ये समझे मैं आपको जानती नहीं हूँ या मैंने आपको पहचाना नहीं था जो आपने लिबास पहना हुआ है मानिक रिश्तों का इसके बैठ में जो है एडमन दान थे जिनसे मेरी इंगेजमेंट हुई थी काफी डिटेल डिस्कस करती हैं फिर बोलती हैं कि ड्यूल ना खेलें आप एलबर्ट को ना मारें आप मानिक रिश्तों भी काफी डिबेट करते हैं कि मैंने ड्यूल नहीं खेली एलबर्ट खुद आए थे मेरे पास जिनको ब्लेम करती हैं आप हमारी फैमिली के खिलाफ हैं फाइनली एक स्टोरी बताते हैं क्लास से स्टोरी क्या होती है पास में लेके जाते हैं मर्सलीस में लेके जाएंगे काउंट ऑफ मॉनिकस्टो काउंट को एक स्टोरी बताएंगे मसली से ए टू जी बताएंगे इनके बैच में क्या हुआ था फोर्टीन ईयर जेल में गुजारते हैं और सिक्स ईयर काफी ट्रेवलिंग करते हैं ट्वेंटी ईयर इनके लाइफ के जाए और रिन हो चुके हैं तबाह हो गए हैं एक ही शख्स के आस है वो आपके हस्बैंड हैं इन तमाम केसेस के बाद रीजन लॉजिक के बाद फाइनली क्वेश्चन करते हैं मॉनिक स्टो काउंट से क्वेश्चन करते हैं क्या अभी भी आप समझती हैं जो मैं रिवेंज ले रहा हूँ इंतकाम ले रहा हूँ वो गलत है काउंटिस बोलते हैं नो यू आर जस्टिफाई आपने जो रिवेंट ले रहे हैं इंतकाम ले रहे हैं बिल्कुल जस्टिफाइड हैं लेकिन एल्बर्ट को ना मारें आप एल्बर्ट इस माय सन अब वो आपको लाइक करते हैं और आपने उनकी लाइफ भी सेव की थी अभी भी क्यों नहीं करते थे मस्जिद इनको पास में लेके जाती हैं फाइनली ये कुछ इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ तक के लाउडली कहते हैं फाइनल आप क्या चाहती हैं अपने बेटे की जिंदगी चाहती हैं 
चले उन्हें कुछ भी नहीं होएगा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है आई प्रॉमिस आई हैव सोन टू यू एल्बर्ट विल बी अलाइव डील होगी ड्यू से पीछे नहीं हट सकता मैं लेकिन जो फर्स्ट फायरिंग मेरी है मैं हवा में फायर कर दूंगा आपके बेटे मुझे मार देंगे और जो ब्लड नीचे गिरेगा वो एल्बर्ट के नहीं मेरा होगा ये मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया टॉम जिस बोलते हैं सभी ना करें आपकी भी डेथ हो जाएगी ये भी अच्छा नहीं है आई कैन नॉट बी और यू आर इनोसेंट यू आर जस्टिफाइड इन टेकिंग एलिमेंट लेकिन यहाँ तक कि काउंट ऑफ मानिस्टर मस्जिद डिस्कस नहीं करना चाह रहे लाउडली कहते हैं बट इशू बट इशू आते हैं बोलते हैं लेडी को बाहर का रास्ता दिखा दें इनको कैरेज में बैठा दें डील हो गई कन्फर्म हो गया और इन्होंने प्रॉमिस कर लिया है काउंट ऑफ मानिस्टर ने ये एल्बर्ट को नहीं मारेंगे और नोबल चाहिए और कमिटी ने जो कहते हैं वही करेंगे नेगेटिव और क्रिमिनल अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते काउंटिस हैं एल्बर्ट की लाइफ से बोएगी वाइड यहाँ पे दिया हुआ है यस डील बिटवीन एल्बर्ट एंड मालिक रेस्टो डील आपने डिसाइड कर लिया मतलब उन्होंने डिसाइड किया था डील होएगी एल्बर्ट में और मालिक रेस्टो में होगी एक मीटिंग होती है काउंटिस में एंड काउंट ऑफ मालिक रेस्टो में काफी डिटेल मीटिंग होती है काफी रीजन होते हैं पास स्टोरी मालूम होती है काउंटिस को फर्स्ट टाइम मालूम हुआ है किनके जो हस्बैंड है वो अच्छे इंसान नहीं है और काउंट ऑफ मार्ग रेस्टो जिनका नाम एडमन दानते था रियल नेम इनका एडमन दानते हैं इनके साथ कितना इनजस्टिस हुआ है उनके लाइफ के जो प्रेशर्स फोर्टीन ईयर्स हैं वो जेल में घुसे हैं यंग एज के फोर्टीन ईयर्स इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है जिनसे इनको मोहब्बत थी वो इनको आ, मतलब ये अचीव नहीं कर पाए मैरिज भी नहीं हो पाए ये सब के सब जो भी सफरिंग्स हुई हैं मांडिक रेस्टो ने सफरिंग की है वो एक ही शख्स के आ सकी है काउंट ऑफ मार्स जिनके हस्बैंड हैं उनका जो प्रीवियस टेम था वो फनान मॉन्डी को नाम था और काउंटिस बोलते हैं बिल्कुल आपका राइट है आप इंतकाम लें लेकिन आपका इंतकाम मेरे बेटे पे नहीं आना चाहिए वो तो वो इनोसेंट इनको कुछ भी नहीं मालूम है फाइनली डिसीशन होता है कि डील होगी डील से पीछे नहीं हट सकते हैं लेकिन मालिक रिश्तों जाएंगे ये सेक्रीफाइस करेंगे अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देंगे एल्बर्ट को नहीं मारेंगे और हवा में फायर कर देंगे एल्बर्ट मार देंगे लेकिन ये ड्यूल से पीछे हट नहीं सकते विदड्रा नहीं कर सकते इट्स अ काइंड ऑफ इंसर्ट वहीम इन दो बिल है चार्मिंग एक लिहाज है इनका नीम और फेम है ऑनेस्ट हैं ये पीछे नहीं हट सकते हैं और ड्यूल से जो पीछे हट जाता है उनको सोरी करना पड़ता है पर्डन करना अपोलॉजीज करनी पड़ती है और मालिक रिश्तों ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है जो भी कर रहे हैं और ऐसे शख्स के जिन्होंने इनकी लाइफ को तबाह किया उनके बेटे से हार मान लें ये नहीं हो सकता इनके लिए ये बोलते मैंने आपकी बात मान ली मर्सडीज आई वॉज एंगेज टू यू इन पास फॉर द सेक ऑफ दोज हैप्पी टाइम मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ काउंटिस में भी रेडी नहीं यहाँ तक के डील हो जाती है काउंटिस से तब काफी डिस्कस के वजह से अपने घर जाते हैं एल्बर्ट को रियलिटी बता देते हैं ए टू जी बताती हैं टॉप टू बॉटम डिटेल बता देती हैं और कल क्या होगा मतलब नेक्स्ट डे क्या है ड्यूल खेली जाएगी ड्यूल में एल्बर्ट हैं और काउंट ऑफ मनिकस्ट हैं एल्बर्ट के साथ बिशम पाते हैं जो उनके सेकेंड हैं असिस्टेंट हैं हेल्पर हैं और मॉडिक रेस्टो के साथ टू सेकंड्स हैं बटिशो हैं और मॉरल कहलाते हैं एल्बर्ट क्या करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन ड्यूल नहीं खेलते हैं अपोलोजाइज करते हैं कैसे अपोलोजाइज करते हैं मॉडिक रेस्टो से बोलते हैं जो मेरी मदर ने मुझे बताया है अगर उसके व्यू में देखें परस्पेक्टिव में देखें आप बिल्कुल जस्टिफाइड हैं आपने जो किया मेरी फैमिली के खिलाफ किया था वो जस्टिफाइड था आपके साथ बहुत गलत हुआ था यहाँ तक कि दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं हैप्पी होते हैं फिर से दोस्ती हो जाती है इनकी और अच्छी हैं अब ये घर आते हैं घर में दो शख्स हैं जो वेट कर रहे हैं काउंट हैं और काउंटिस हैं स्पाउस हैं काउंट ऑफ मार्ग रिस्टो हैं सॉरी काउंट ऑफ मार्सअप हैं और काउंटिस हैं दोनों डिबेट करते हैं डिस्कस करते हैं नाइन ओ क्लाक हो गए अड्यूल एट ओ क्लाक थे किसी भी लम्बे एल्बर्ट अलाइव भी आ सकते हैं उनकी डायरेक्ट बॉड भी आ सकते हैं काउंटिस बोलते हैं ऐसा नहीं है एल्बर्ट ही विक्टोरियस होंगे सक्सेसफुल होंगे मुझे बिली बेस चीज का क्योंकि उनकी लाइफ जो है परचेस कर ली गई है बाय द डेथ ऑफ एन ऑनरेबल मैन मतलब एक ऑनरेबल शख्स अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करेंगे एल्बर्ट के लिए काउंट सुनते हैं किस बात की बात कर रहे हैं मार्डिक स्टो ऑनरेबल कैसे हो गए लेकिन काउंट ऑफ मार्सो को नहीं मालूम लास्ट टाइम क्या डीलिंग हुई थी किसकी मीटिंग हुई थी क्या प्रॉमिस हुआ था और डिस्कशन करते हैं यहाँ तक कि एल्बर्ट आ जाते हैं लेकिन पहले एल्बर्ट नहीं आते बिशम पाते हैं जैसे बिशम पाते हैं काफी क्वेश्चन किए जाते हैं बिशम से एल्बर्ट कहाँ पर है अलाइव है उनकी डेथ तो नहीं हुई इंजर्ट इतने डिले क्यों कर दिया यहाँ तक कि बिशम बोलते हैं एल्बर्ट आ रहे हैं उनसे पूछ लें हम एल्बर्ट आ जाते हैं काउंट इज बोथ है एल्बर्ट अलाइव थैंक गॉड और काउंट भी काफी खुश होते हैं कि आपकी अलाइव आने से ये कंफर्म हो गया है आपने रिमिट ले लिया है मार्गरिस्टो को मार
اس سے پہلے کہ ڈیول نے آج مارننگ میں کیا ہوا تھا یہ بہتر ہے کہ جانے کہ لاسٹ نائٹ میں کیا ہوا تھا لاسٹ نائٹ میں جب میں نے ان کو چیلنج کیا تھا میری مدر جو ہیں ان کے پاس گئی تھیں اور ان سے اب بیک کیا تھا ریکویسٹ کی تھی ان سے اپیل کی تھی کہ ان کے بیٹے کو نہ ماریں اور نیکسٹ انہوں نے پرامس کیا تھا کاؤنٹ نے کہ ان کے بیٹے کو نہیں ماریں گے اور جو مجھے معلوم ہے اگر اس پرسپیکٹو میں دیکھوں مارنگ نے جو بھی کیا ہے وہ جسٹیفائڈ کیا ہوا ہے اکاؤنٹ آف مارس جو فادر ہیں ایک طرف ہسبینڈ بھی ہیں یہ انٹرنل اسٹرگل میں آ جاتے ہیں کافی کنفیوز ہوتے ہیں الون ہو گئے یہ ان کا تھرڈ یا سیکنڈ وہ ہے ریونج ہے کاؤنٹ آف مارس جو ہیں کاؤنٹ آف مارکیٹ سے ریونج لے رہے ہیں فرسٹ ان کا کاؤنٹ آف مارس جو ہیں ان کی ریپوٹیشن کو کیا اس کو ہم یوں ڈسکس کر لیتے ہیں اب وی ہیو مانٹی کرسٹو سو فرسٹ سائڈ وی ہیو مانٹی کرسٹو مانٹی کرسٹو اینڈ سیکنڈ وی ہیو مارس یہاں سے تھوڑا سا ہم رک جاتے ہیں مانی گرسٹو کا جو ریونج ہے اس کے تھری اسٹیپس آتے ہیں فرسٹ اسٹیپ میں مانی گرسٹو کیا کریں گے کاؤنٹ آف مارس جو ہے ان کی جو نیم فیم رسپیکٹ ہے ریپوٹیشن ہے وہ ختم کرتے ہیں اور ای میل آرٹیکل پبلش کرواتے ہیں ان کے خلاف جو ریالٹی بیس پر ہیں ریزن کے ساتھ ہیں ان کے سوشل لائف ختم ہو گئی اور پروفیشنل لائف ختم ہو گئی ہے سوشل ان کی رسپیکٹ نہیں ان کے نیم پہ ٹرائٹر آ گیا دھبا لگ گیا خدار ہیں ملک کے نمبر سیکنڈ اسٹیپ ان کے جو فیملی ممبرس ہیں ان کے خلاف ہو گئے ان کی وائف بھی ان کے خلاف ہے ان کے بیٹے بھی ان کے خلاف ہیں اور سپورٹ کس کی کر رہے ہیں مانی گرسٹو کی سپورٹ کرتے ہیں اور جیسے یہ سین ہوتا ہے کاؤنٹ آف مارس آف انٹرنل اسٹرگل میں چلے جاتے ہیں البرٹ سے پوچھتے ہیں مجھے آپ پرمیشن دیں آپ نے اپنا ڈسیشن ود ان ٹائم کیوں چینج کر لیا ہے اور اس کے بولتے ہیں میں نہیں بتا سکتا ہے یہ کاؤنٹ خود بتاتے ہیں یہاں تک کہ کاؤنٹ آ جاتے ہیں اسٹوری یہاں سے اب اینڈنگ پہ جاتی ہے ڈسائنسی مومنٹس ہوتا ہے آفٹر لانگ ٹائم ٹو کاؤنٹس ہیں جو اینیمیز ہیں اور یہ ملتے ہیں کاؤنٹ آف مارس اینڈ کاؤنٹ آف مانی گرسٹو ان میں کافی ڈائلاگس ہوتے ہیں سوری ان میں کافی ڈبیٹ ہوتی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ میرے بیٹے نے آپ کو نہیں مارا بولتے ہیں یس انہوں نے نہیں مارا تھا آپ کو اور اس کا ریزن کیا ان کو معلوم ہو گیا ریئلٹی معلوم ہو گئی ہے اصل میں گرڈی کون ہے کاؤنٹ آف مارس بولتے ہیں ریزن یہ نہیں ہے البرٹ نے وہ کاوڈ نے بوستی لیں انسان ہے البرٹ کاؤنٹ آف مانی گرسٹو بولتے ہیں البرٹ بوستی نہیں ہے ان کے فادر بوستی لیں یہاں تک کہ ڈبیٹ اور آرگومنٹس مزید ہیٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ بولتے ہیں سنس دا ینگ مین آف ٹوڈے ول ناٹ فائٹ اٹ اونلی ریمین فار اولڈر ون ٹو ڈو سو آج کل کے نوجوان جو ہیں فائٹ نہیں کرتے ہیں اولڈر کرتے ہیں آپ ریڈی ہیں فائٹ کے لیے مانی گرسٹو بولتے ہیں یس میں یہاں پہ آیا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ہم ہی فائٹ کریں گے ریئل جو ایمنٹی ہے ہمارے بیچ میں یہ بولتے ہیں میں نہیں جانتا یہ پاس میں لے کے آتے ہیں مرسلیس میں لے کے آتے ہیں آپ فشر مین نہیں تھے آپ سیلر نہیں تھے فرنان مانڈی کو نہیں تھے ون بائی ون ان کے کرائم ان کو ریمائنڈ کروائیں گے یاد دلائیں گے کچھ دیر بعد ان کو یاد آ جاتا ہے انہوں نے کرائم کیے ہوئے اب جب جو بھی ان کے کرائم ہیں ان کے فیملی ممبرس کے سامنے ڈسکشن ہو رہے ہیں تو زیادہ انسلٹ فیل ہوتی ہے اور یہ غصے میں آتے ہیں فنل بولتے ہیں جو آپ جو ہیں وہ ایڈ بن ڈالتے ہیں آپ کچھ پیچھے ہٹتے ہیں ان کا فیس بالکل انبلیویبل ہے ان پریکٹیکل ہے یقین نہیں آتا ہے ان کو اور غصہ ہوتا ہے ان کے فیس پہ پیچھے ہٹنے کے بعد ایک گن نکالتے ہیں اپنی پاکٹ سے اور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لاؤڈلی ہنستے ہیں ایڈمان دانتے ہو واز کڈ وہ کیم فرام ٹام اینڈ دا ٹام یو سر ریٹرن جس کبر سے آپ نکل کے آئے تھے اس کبر میں دوبارہ جائیں گے آپ یہ فائرنگ جیسے کہ اپنے البرٹ آتے ہیں اور بشم پاتے ہیں روکتے ہیں اور ہاتھ کا کچھ چینج ہوتا ہے یہاں تک کہ فائر ہو جاتا ہے کاؤنٹ آف مارس جو ہوتے ہیں نیچے گٹ جاتے ہیں اور البرٹ جو ان کو دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد البرٹ بولتے ہیں دا کاؤنٹ آف مارگرسٹو از ایونج مارگرسٹو کا جو ریونج ہے وہ مکمل ہو گیا ہے جو فائر ہوا تھا انہوں نے فائر کیا تھا کاؤنٹ آف مارسل نے انہیں کو لگ گیا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ ہیپی اینڈ کے لاتا ہے اکاؤنٹ آف مانی گرسٹو اینڈ مرسیڈیز مطلب ایڈمن دانتے مرسی پھر ری یونین کے لاتے ہیں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں یہاں پر یس کلاس اور ہاف فل یو لائک دس آئیڈیا تھینک یو اچھا بیچ والا جو ایڈیٹنگ والا ہے وہ دیکھ لینا بس باقی میں